Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache heute etwas, das eigentlich schon hätte vor zwei Wochen kommen sollen, aber ich kam einfach absolut nicht früher dazu. Ich reagiere heute auf das nachsynodale apostolische Schreiben unseres Papstes Franziskus zu der Amazonien-Synode mit dem Titel Querida Amazonia. Bleiben Sie gerne dran, auch wenn das viel zu spät kommt. Das Ganze hier ist ja ein Podcast, wie Sie jetzt gemerkt haben, und kein Video, was auch damit zu tun hat, dass ich einfach nicht dazu komme, das Ganze eben als Video abzudrehen, denn damit ist, sind auch viel mehr produktionsaufwendige Schritte verbunden. Wenn ich das Ganze nur Audio aufnehme, dann kann ich das auch zwischen Tür und Angel einfach mal machen. Denn heute, während ich das aufnehme, ist Aschermittwoch. Das heißt, heute an dem Tag, wo wir sowieso fasten und abstinent sind und insgesamt auch weniger Kraft haben, versuche ich trotzdem, mich mal mit diesem, mit diesem Schreiben ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich gehe mal direkt weiter. Nach diesen einleitenden Be äh, Ausführungen kommt dann die Überschrift Visionen für Amazonien. Also Papst Rassisko schreibt hier mit diesen Visionen ähm, ganze vier Punkte. Also Visionen, die er hat für Amazonien. Und diese werden jetzt in Punkt 7 aufgezählt. Ich lese vor. Ich träume von einem Amazonien, das für die Rechte der ärmsten, der ursprünglichen Auto autochtonen Völker der geringsten kämpft, wo ihre Stimme gehört und ihre Würde gefördert wird. An sich eine gute Sache, denn wir sollten natürlich immer uns einsetzen für die Ärmsten. Zweitens, ich träume von einem Amazonien, das seinen charakteristischen kulturellen Reichtum bewahrt, wo auf so unterschiedliche Weise die Schönheit der Menschheit erstrahlt. Und hier haben wir schon einen Punkt, ähm, den müssen wir zurückbeziehen auf die Dokumente, also auf das vorbereitende Dokument und auf das Abschlussdokument der Synode, denn da haben wir gemerkt, dass mit Kultur leider eben nicht nur kulturelle Dinge gemeint sind, sondern eben auch religiöse Dinge. Und das geht gar nicht. Wir können doch nicht den Pantheismus fördern, äh, Polytheismus, ähm, Naturanbetung oder so. Das können wir nicht. Das hat nichts mehr mit der Kultur zu tun. Denn das widerspricht unserem christlichen Glauben diametral. Also die Kirche kann nicht als Braut Christi pantheistische Strömungen unterstützen. Kultureller Reichtum kann bewahrt werden, aber dann bitte auch rein kultureller Reichtum, also nicht dieses Schamanische, das grundgelegt ist ähm, in dieser Religion. Drittens, ich träume von einem Amazonien, das die überwältigende Schönheit der Natur, die sein Schmuck ist, eifersüchtig hütet, das überbordende Leben, das seine Flüsse und Wälder erfüllt. Die Schöpfung zu bewahren und die eigene Region zu bewahren, ist ein wichtiger Anhaltspunkt, weil natürlich... Wir haben diesen Schöpfungsauftrag bekommen, Herrschaftsauftrag bekommen in der Schöpfungserzählung, in der Genesis. Adam und Eva sollen sich um die Schöpfung Gottes kümmern. Sie ist ihnen anvertraut. Das wiederum ähm, ist aber natürlich in der, in der Amazonasregion flächendeckend leider nicht gewesen. Oder es gibt eben sehr viel Ausbeutung und die wirtschaftlichen Interessen sind da größer als die Bewahrung. Also um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken. Deshalb ist es natürlich ein guter Punkt. Ich hatte allerdings in den anderen Videos zur Amazonien-Synode auch schon mich gefragt, ob das Aufgabe der Kirche sei. Also über die Schönheit der Natur, die das alles zu bewahren, ob das irgendwie, das, was, ob die Kirche da an der Umsetzung teilhaben soll, ob das wirklich ihr Aufgabengebiet sein sollte. Nummer 4. Ich träume von christlichen Gemeinschaften, die in Amazonien sich dermaßen einzusetzen und Fleisch und Blut anzunehmen vermögen, dass sie der Kirche neue Gesichter mit amazonischen Zügen schenken. Naja, da fragt man sich natürlich, was ist mit neuen Gesichtern gemeint? Amazonischen Zügen. Die christlichen Gemeinschaften können nicht sich ein schamanisches Gesicht aufmalen an aufsetzen, wie auch immer, und daraus dann eine Kirche mit amazonischen Zügen, Zügen machen. Also wenn damit vor allem höchst diametral, also dem christlichen Glauben diametral gegenüberstehende 
Spiritualität oder sowas, äh, Mentalitäten einfach gemeint sind, dann geht das natürlich nicht. Dann, das ist es. Hier sind wieder so Begriffe, die alles Mögliche bedeuten können. Wenn man das zurückbezieht auf die anderen Texte, dann wird es auf jeden Fall ernst. Und da muss man dann schon aufpassen. Es ist irgendwie traurig, dass man ein Papstschreiben hat und doch das nicht einfach lesen kann und sich fallen lassen kann, sondern dass man jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Und dann kommen jetzt größere Kapitel, in denen diese vier Visionen ausgefaltet werden, so wie ich das verstehe. Also das erste wäre dann die soziale Vision, also das, mit dem, dass die Kirche sich für die Ärmsten einsetzt. Also diesen ersten Teil, den werde ich Ihnen jetzt, da werde ich jetzt gar nicht reinschauen, denn da geht es ja erstmal um die Ärmsten der Armen. Interessant ist mal zu gucken, wo könnte überhaupt irgendwo etwas zu dem Viri Probati oder zum Frauenfriestertum stehen. Ähm, aber erst einmal jetzt zur zweiten Vision. Eine kulturelle Vision heißt dieses zweite Kapitel. Und zwar möchte ich Ihnen vorlesen, Punkt 30. Vor der Kolonialisierung konzentrierten sich die Bevölkerungen an den Ufern der Flüsse und Seen, aber das Vorrücken der Kolonisatoren drängte die vorhandene Bevölkerung in die Tiefe der Wälder. Heute werden viele Menschen durch die fortschreitende Verödung vertrieben. Sie enden darin, die Peripherien oder die Gehwege der Städte zu bevölkern, zuweilen in äußerstem Elend, aber auch in einer inneren Zersplitterung aufgrund des Verlustes der Werte, die sie stützten. In diesem Umfeld verlieren sie gewöhnlich die Bezugspunkte und die kulturellen Wurzeln, die ihnen eine Identität und ein Gefühl der Würde gaben, und vergrößern die Reihen der Ausgegrenzten. Damit wird die kulturelle Weitergabe einer über Jahrhunderte von Generation zu Generation vermittelten Weisheit unterbrochen. Ich frage mich, welche Weisheit das sein könnte, also ob das eben... Das ist, das ist jetzt wieder die Frage, sind da jetzt auch wieder so diese schamanischen Dinge drin? Und dann Punkt 31. Jedes Volk, das es geschafft hat, in Amazonasgebiet zu überleben, besitzt seine eigene kulturelle Identität und einen einzigartigen Reichtum in einem plurikulturellen Universum, aufgrund der engen Beziehung, die die Bewohner zu ihrer Umwelt aufbauen. Ja, aber was ist das für eine Beziehung? Ist das wieder eine pantheistische, dass sie die Umwelt vergöttern? Dann ist es ja nicht das, was wir fördern können als Christen. Es erhält seine Eigenart in einer nicht deterministischen Symbiose, die mit externen Denkmustern schwer zu verstehen ist. Und dann kommen ähm, Zitate aus Texten. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken, weil es hier auch Fußnoten dazu gibt. Okay, hier, hier zitiert Papst Franziskus das nachsynodale Schreiben ähm, Christus Vivit aus dem letzten Jahr. Es war einmal eine Landschaft, die mit ihrem Fluss, ihren Tieren, ihren Wolken und ihren Bäumen in Erscheinung trat. Manchmal aber, wenn die Landschaft mit ihrem Fluss und den Bäumen nirgendwo zu sehen war, mussten sie im Geist eines Jungen zum Vorschein kommen. Wie kann eine Landschaft im Geist eines Jungen zum Vorschein kommen? Das klingt irgendwie ein bisschen magisch. Und dann, aus dem Fluss mache dein Blut. Dann lass dich pflanzen, keime und wachse, dass deine Wurzel sich für immer an die Erde klammere und schließlich sei Kanu, Boot, Floß, Füße, Tonne, Schutz, Hütte und Mensch. Also das klingt auch wieder sehr nach, wir sind eins mit der Natur. Und dieses Eins mit der Natur, ist, das klingt für uns sofort wieder sehr esoterisch und so pantheistisch. Also das ist das, was eben die Esoterik mit solchen Naturreligionen gemeinsam hat. Dieser pantheistische Kern. Pantheismus heißt, alles ist Gott. Das heißt, die Schöpfung, die Teile der Schöpfung sind schon Gott. Nicht, dass sie eben selber auch geschaffen sind, sondern sie sind Gott. Das heißt, ähm, man hält diese Dinge eben heilig, weil sie göttlich sind. Und da merken sie dann, das ist ein großer Unterschied. Denn wir als Christen bewahren die Schöpfung nicht, weil sie göttlich ist, sondern weil sie von Gott geschaffen ist. Und weil er uns die Verantwortung dafür übergeben hat. Ich lese mal noch ein bisschen weiter, denn ich möchte wissen, ob Papst Franziskus noch ein bisschen deutlicher wird. Also Artikel 32. 
Die menschlichen Gruppen, ihre Lebensweise und Weltanschauung sind so viel vielfältig wie das Territorium, da sie sich der Geografie und ihren Ressourcen anpassen mussten. Fischervölker, Völker, die im Landesinneren von der Jagd oder Landwirtschaft leben und Völker, die Überschwemmungsgebiete bewirtschaften, sind nicht das Gleiche. Wir finden in Amazonien noch immer tausende von Gemeinschaften der Indigenen, der afrikanisch-stämmigen Bevölkerungen, der Flussanrainer und Stadtbewohner, die sehr unterschiedlich sind und eine große menschliche Vielfalt in sich bergen. Gott zeigt sich durch ein Territorium und seine Eigenschaften, er zeigt sich durch ein Territorium und seine Eigenschaften. Verstehen Sie, wenn man jetzt so pantheistisch äh, irgendwie eingestellt ist, dann könnte man das wirklich so verstehen. Er zeigt sich in einem Territorium oder durch ein Territorium. Er lässt darin etwas von seiner unerschöpflichen Schönheit widerscheinen. Daher entwickeln die verschiedenen Gruppen in einer vitalen Synthese mit ihrer Umgebung ihre eigene Art der Weisheit. Wenn, es, wenn wir hier eine übernatürliche Weisheit meinen, dann... Äh, muss man sich Sorgen machen, dass es also so Richtung Schaman Schamanismus und äh, Pantheismus geht, wenn man das Ganze eben eher immanent versteht, eine immanente Weisheit, die sich auf die Art der Lebensführung, also so auf Lebenstalent, ähm, sag ich mal, ne, Überlebensgabe bezieht, dann ist es wirklich nochmal ganz anders zu verstehen. Das wird hier aber nicht gesagt. Die außenstehenden Beobachter unter uns sollten ungerechte Verallgemeinerungen, vereinfachende Reden oder Schlussfolgerungen vermeiden, die nur aus der eigenen Denkweisen und Erfahrungen gezogen werden. Meint er das auch für die Christen, die von ihrer eigenen Denkweise aus über die indigenen Völker sprechen? Also wenn ich jetzt sage, wir können das doch nicht fördern als Christ, also als katholische Kirche, dass sie weiterhin pantheistisch sind und an ihre Flussgötter oder sonst was glauben. Wir sind außenstehende Beobachter, aber wir sind trotzdem noch Katholiken und wir müssen das alles, was passiert, aus der Sicht mit der Brille Christi lesen oder sehen. Und da ist es dann egal, ob wir selber dazugehören zu den indigenen Völkern oder nicht. Weil es hier keine Sache der ähm, verschiedenen Nationalitäten oder Kulturen geht, sondern um religiöse Inhalte. Das muss man, finde ich, unterscheiden. Okay, und nun geht es zu Punkt 34, weil hier vielleicht ein bisschen mehr durchscheint, durchschimmert. Über Jahrhunderte hinweg haben die Völker Amazoniens ihre kulturelle Weisheit mündlich weitergegeben in Mythen, Legenden und Erzählungen, wie es mit jenen urzeitlichen Erzählern geschah, die durch die Wälder zogen und Geschichten von Dorf zu Dorf trugen, um eine Gemeinschaft am Leben zu erhalten, die sich ohne die Nabelschnur dieser Geschichten in der Distanz und der Isolation zersplittert und aufgelöst hätte. Daher ist es wichtig, die älteren Menschen lang erzählen zu lassen und die jungen Menschen müssen dabei verweilen, aus dieser Quelle zu trinken. Ja, es ist wichtig, gerade das vermisse ich auch bei uns, also dass man zum Beispiel älteren Leuten zuhört, was sie erlebt haben in Kriegszeiten und in ihrer Jugend, einfach weil man so viel daraus lernen kann und das ja auch die eigene Wurzel ist, die Quelle, aus der man trinkt, wie es hier Papst Franziskus auch sagt. Aber diese urzeitlichen Erzählungen, die dann weitergegeben werden sollen und Mythen und sowas, da denkt man natürlich dann doch irgendwie wieder an diese ganzen äh, schamanistischen Dinge und natürlich die kulturelle Identität muss gefördert werden, aber ich frage mich immer, wo ist die Grenze? Denn wir erzählen uns ja auch nicht irgendwie germanische Legenden und leben noch nach diesem Glauben oder so. Verstehen Sie, was, was mein Punkt ist? Also ich möchte das nicht schlecht machen und das ist wichtig, wie gesagt, die eigene ähm, kulturelle Identität aufrechtzuerhalten. Aber auch da ist nicht alles gut. Nicht alles an Kultur ist gut. Wir dürfen Kultur nicht auf die Stufe von Gott stellen. Im Sinne von, das ist ideal und das muss absolut gefördert werden und bewahrt werden. Denn es kann auch Kulturen des Todes geben. Wissen Sie? Und da ist für mich dann die Frage, sollte man sowas nicht erzählen? Ja, aber immer mit dem Blick und dem, Be dem Bewerten aus christlicher Sicht. Dass man sagt, ja, das war so. Aber aus christlicher Sicht muss man sagen, so und so. Also immer vor dem christlichen Vorbehalt. 
oder mit dem christlichen Vorbehalt. Und haben wir darüber auch geredet in Punkt 35, dass es auch aufgeschrieben worden ist. Und das klingt so ein bisschen wie äh, das, was Jesus gesagt und getan hat, das Evangelium, die mündliche Überlieferung, die dann irgendwann aufgeschrieben wird und die kan der Kanonisierungsprozess. Und ich möchte gerne den zweiten Teil von Punkt 35 vorlesen. Andererseits wurde auch in den professionellen Bereichen ein größeres Bewusstsein für die amazonische Identität entwickelt und selbst für die, die oft Nachkommen von Einwanderern sind, ist Amazonien zu einer Quelle künstlerischer, literarischer, musikalischer und kultureller Inspiration geworden. Die vielfältigen künstlerischen Ausdrucksweisen und vor allem die Poesie ließen sich vom Wasser, vom Wald, vom pulsierenden Leben sowie von der kulturellen Vielfalt und den ökologischen und sozialen Herausforderungen inspirieren. Das mag sein und ist auch sehr schön, aber auch hier, wo eben diese kulturelle Identität weiter ausdekliniert wird, sag ich mal, und eben gezeigt wird, wie wichtig es ist, das zu pflegen, sage ich auch, ja, ich habe ja auch meine ähm, Kultur und auch gerade in der Literatur gibt es viele Dinge, die ich mit Vorbehalt genieße, von denen ich mich auch distanziere. Wenn ich Texte lese von Freimaurern, von Aufklärern, die zum Beispiel auch eben genau so ein, es gab eine Zeit, da wurde auch eben so ein pantheistisches Weltbild vertreten, dann lese ich solche Texte, wenn überhaupt, mit Vorbehalt. Denn ich weiß, dass es eben eine Weltanschauung hier verkörpert, die ich nicht habe, die ich nicht vertrete. Dann kann ich nicht ähm, ja, so schöne romantische Naturgedichte vorbehaltlos einfach rezipieren oder irgendwie damit umgehen, wenn ich nicht selber mir sage, das ist, ähm, widerspricht meinem, meinem Schöpfungsgedanken und der ganzen Schöpfungstheologie des Christentums, dem diese Poeten sehr oft feindlich gegenüberstanden. Also, dass ich dann eben sage, ich kann die Natur besingen, aber ich darf sie nicht anbeten und sie zu Gott machen. Und das klingt ja manchmal leider durch. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass die Autoren eben Pantheisten waren, dann muss ich ganz besonders aufpassen, weil ich weiß, so meinen die das auch wirklich. Ne? Ich ähm, lasse dieses Thema jetzt mal, weil es ist ein schwieriges Thema. Einerseits muss man ähm, die ganze Kultur durchaus bewahren, aber da wird einfach alles in einem Mischmasch zusammengepackt. Und das finde ich dann irgendwie sehr bedenklich, weil es ist nicht ein Text von irgendeinem politischen Menschen, von irgendeiner Organisation, sondern vom Heiligen Vater. Und das soll ein Text sein für die katholische Kirche. Und dann muss ich mich ja schon fragen, ähm, ja, sollte das wirklich erstens alles unsere Aufgabe sein? Zweitens, können wir so äh, optimistisch gegenüber pantheistischen Einflüssen sein? Natürlich nicht. Dann kommt das dritte Kapitel, eine ökologische Vision. Das lasse ich jetzt mal ganz aus, denn äh, ich will jetzt erst gar kein Fass aufmachen zu diesem ganzen Thema. Aber eventuell kommen dort auch wieder pantheistische Dinge vor. Genauso solche Sachen wie hier in Punkt 43. Das ist einfach eine Sprache, die ist irreführend für Christen. In Amazonien ist das Wasser König. Die Flüsse und Bäche sind wie Adern und jede Form des Lebens hat in ihm seinen Ursprung. Ja, das Wasser ist sehr wichtig. Und, aber hier fehlt, finde ich, diese deutlich, dieses deutlich machen, dass es trotzdem nur Schöpfung ist. Es wird alles so idealisiert, als wäre der Fluss Gott. Denn Gott ist derjenige, der der Ursprung ist allen Lebens ist, nicht der Fluss oder das Wasser. Verstehen Sie? Das wird hier aber nicht so, ja, es wird nicht so gesagt. Ich möchte, ich möchte jetzt nicht wieder immer so die Haar, das Haar in der Suppe suchen, ne? aber ich muss das sagen, wenn ich sowas hier lese. Ich versuche es natürlich trotzdem mit Liebe und auch mit Respekt, denn Papst Franziskus ist immer noch, ja, der Heilige Vater und ja, deshalb er ist geweiht. Ich kann, ich kann ihn nicht angreifen. Verstehen Sie? Also sowas wie das mit, den, mit, dem, mit dem König und so und dass es der Ursprung des Lebens ist, das, sowas wird jetzt ganz oft aufgegriffen. Hier ist zum Beispiel etwas zitiert worden. Amazonas, 
also der Fluss jetzt, ne? Amazonas, Hauptstadt der Silben des Wassers. Vater, Patriarch, du bist die geheime Ewigkeit der Befruchtung. Flüsse steigen zu dir hinab wie Vögel. Das klingt sehr poetisch und ist auch schön, aber auch wieder. Ich weiß nicht, was er jetzt hier zitiert. Ich muss mal eben bei äh, Fußnote 54 gucken. Pablo Neruda, Amazonas, in Canto General. Oder General. Von 1938, das könnte durchaus wirklich so pantheistisch auch gemeint sein. Und da frage ich mich dann, ja, aber da fehlt mir die Distanzierung von diesem pantheistischen Geist, der nichts mit dem Christentum zu tun hat. Eine kirchliche Vision, das ist das vierte Kapitel. Die Kirche, so in 61, im 61. Abschnitt. Die Kirche ist gerufen, mit den Völkern Amazoniens unterwegs zu sein. In Lateinamerika fand dieser gemeinsame Weg seinen besonderen Ausdruck in der Bischofsversammlung in Medellin und in ihrer Übertragung auf das Amazonasgebiet in Santarem, dann in Puebla, Santo Domingo und Aparecida. Der Weg geht weiter und die missionarischen Bemühungen müssen in einer Kultur der Begegnung zu einer vielgestaltigen Harmonie wachsen, wenn sie zu einer Kirche mit einem amazonischen Gesicht führen sollen. Damit aber diese Inkarnation der Kirche und des Evangeliums möglich wird, muss die große missionarische Verkündigung immer wieder neu erklingen. Ich finde gut, dass er hier die missionarische Verkündigung anspricht, denn es muss trotzdem noch Mission geschehen. Wir können das nicht so stehen lassen. Also es ist jahrzehntelang keine Mission erfolgt in diesem Gebiet, sondern man hat die Menschen einfach in ihrem Schamanismus gelassen und nicht von Jesus erzählt. Und da frage ich mich dann, man kann keine Kirche mit amazonischem Gesicht äh, errichten, bauen, bilden, wie auch immer. Vorausgesetzt natürlich, die religiösen Inhalte sind da nicht mit drin. Sonst würde ich sagen, das ist sowieso dann alles eine Farce. Wie kann man eine Kirche mit amazonischem Gesicht, also mit schamanischem Gesicht äh, erwarten? Aber okay. Also es kann überhaupt keine amazonische Kirche geben, wenn es keine Mission gibt, die Menschen erstmal überhaupt zu Christen, zu Christus zu führen, ne? Und auch in Punkt 62 geht er weiter zu diesem, also die unverzichtbare Verkündigung in Amazonien. Ich finde das sehr gut, weil er schreibt hier, auf die vielen Nöte und Ängste, die aus dem Herzen Amazoniens an uns herandringen, können wir mit sozialen Initiativen, technischen Ressourcen, Gesprächsforen oder politischen Programmen antworten. Das, was eigentlich die ganze Zeit nur Thema war, bei diesen ganzen Texten auch, die wir gelesen haben, also sehr politisch. Und all dies kann zu einer Lösung beitragen. Aber als Christen, und ich bin super froh, dass er das jetzt schreibt, aber als Christen verzichten wir nicht auf die Option des Glaubens, die wir aus dem Evangelium empfangen haben. Natürlich, ähm, Option klingt jetzt schon wieder so eine von vielen weiteren. Und dabei sollte es ja eigentlich die, Op also Priorität sein, nicht Option, aber gut. Wenigstens spricht er das an, dass wir aus dem Evangelium her mit Glauben antworten und nicht mit politischen oder irgendwelchen anderen menschlichen Initiativen. Obwohl wir uns gemeinsam mit allen engagieren wollen, schämen wir uns nicht für Jesus Christus. Für diejenigen, die ihm begegnet sind, die in seiner Freundschaft leben und sich mit seiner Botschaft identifizieren, ist es unumgänglich, von ihm zu sprechen und andere auf seine Einladung zu einem neuen Leben aufmerksam zu machen. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde, 1 Korinther 9,16. Ich finde das gut. Und auch im nächsten Punkt, das kann ich kurz zusammenfassen, da geht es darum, ähm, ja, eine Option für die Ärmsten und Vergessenen ist wichtig, ähm, aber es ist gleichzeitig auch immer eine Einladung zur Freundschaft mit dem Herrn, der ihnen weiterhilft und Würde verleiht. Und die nächsten Punkte 64 und 65 sind auch sehr gut. Also er schreibt da am Anfang, Sie haben ein Recht auf die Verkündigung des Evangeliums, besonders auf jene grundlegende Verkündigung, die als Kerygma bezeichnet wird und die die hauptsächliche Verkündigung ist, die man immer wieder auf verschiedene Weisen neu hören muss und die man in, eine, in der einen oder anderen Form immer wieder verkünden muss. Es ist die Verkündigung eines Gottes, der jeden Menschen unendlich liebt und der uns diese Liebe vollkommen in Christus geoffenbart hat, der für uns gekreuzigt wurde und als der Auferstandene in unserem Leben gegenwärtig ist. Und auch äh, in Punkt 65 möchte ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt daraus lesen. Jeder, in jeder Initiative zur Vertiefung christlichen Lebens muss diese Verkündigung als ständigen Bezugspunkt haben, denn 
Die ganze christliche Bildung ist in erster Linie Vertiefung des Kerygmas, das immer mehr und besser assimiliert wird. Also es geht jetzt insgesamt noch um die Inkulturation des Christentums. Die Inkulturation der Liturgie, das ist jetzt für mich interessant, weil es dann hieß, die wollen einen amazonischen Ritus und da dann wiederum irgendwelche schamanischen Elemente mit christlicher Liturgie vermischen. Und das geht absolut gar nicht. Lesen wir mal weiter in Punkt 82, vielleicht kommt jetzt was. In der Eucharistie wollte Gott auf dem Höhepunkt des Geheimnisses der Inkarnation durch ein Stückchen Materie in unser Innerstes gelangen. Sie vereint Himmel und Erde, umfasst und durchdringt die gesamte Schöpfung. Aus diesem Grund kann sie eine Motivation hinsichtlich unserer Sorgen um die Umwelt sein und richtet uns darauf aus, Hüter der gesamten Schöpfung zu sein. Wir entfliehen also nicht der Welt, noch verleugnen wir die Natur, wenn wir Gott begegnen möchten. Das erlaubt uns in der Liturgie, viele Elemente der intensiven Naturerfahrung der Indigenen aufzugreifen und eigene Ausdrucksformen in den Liedern, Tänzen, Riten, Gesten und Symbolen anzuregen. Stopp! Welche Riten hier jetzt schon wieder? Wenn es Lieder oder Tänze sind von mir aus, Gesten von mir aus, aber nichts, was auch wieder in diesen schamanischen Bereich geht. Und Ritus, was für ein Ritus können die indigenen Völker haben, wenn es nicht ein christlicher Ritus ist? Natürlich ihren alten Ritus und das ist wiederum absolut widersprüchlich zu oder gegensätzlich zu sehen zu den christlichen Riten. Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hatte zu einem solchen Bemühung, Bemühungen? Bemühen um die Inkulturation der Liturgie bei den indigenen Völkern aufgerufen. Aber es sind mehr als 50 Jahre vergangen und wir sind in dieser Richtung kaum vorangekommen. Heiliger Vater, das Zweite Vatikanische Konzil sagt an keiner Stelle, dass wir religiöse Riten oder religiöse Elemente der indigenen Völker aufgreifen dürfen in die Liturgie. Das wird an keiner Stelle gesagt. Wir dürfen Lieder, also Liedgut, so ein bisschen was, was eben die kulturelle Mentalität anbelangt, einbringen. Aber da gibt es auch ganz streng bemessene Grenzen. Alles andere steht da eigentlich nicht. Und da kann man nicht, sich nicht auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen. Das hat das eigentlich nicht erlaubt. Also so geht es wohl auch weiter. Ich möchte ähm, weitergehen zu dem Punkt, die Inkulturation der Dienste und Ämter. Eventuell lesen wir hier jetzt etwas, äh, was eben sehr provokativ für die deutsche Kirche gewesen sein könnte. Und zwar möchte ich gerne Punkt 87 betrachten. Da heißt es, die Art und Weise der Gestaltung des Lebens und der Ausübung des Priesteramtes ist nicht monolithisch und nimmt an verschiedenen Orten der Erde unterschiedliche Ausformungen an. Deshalb ist es wichtig zu bestimmen, was dem Priester in besonderer Weise zukommt, was nicht delegierbar ist. Die Antwort liegt im Heiligen Sakrament der Weihe begründet, das ihn Christus, dem Priester, gleichgestaltet. Und die erste Schlussfolgerung ist, dass dieser ausschließliche Charakter, der in den heiligen Weihen empfangen wird, ihn allein befähigt, der Eucharistie vorzustehen. Das ist sein spezifischer, vorrangiger und nicht delegierbarer Auftrag. Einige meinen, dass das, was den Priester auszeichnet, die Macht ist. Die Tatsache, dass er die höchste Autorität innerhalb der Gemeinschaft ist. Yes, yes und nochmal yes. Ich, äh zeige mit einem ganz dicken Finger auf die katholische Kirche in Deutschland, die das behauptet. Also, als wenn der Priester vor allem ein Machtgarant ist oder Priestertum mit Macht verbunden sei. Aber der heilige Johannes Paul II. erklärte, dass obwohl das Priestertum als hierarchisch betrachtet wird, dieser Dienst keine Überordnung gegenüber den anderen bedeutet, sondern dass sie völlig auf die Heiligkeit der Glieder des mystischen Leibes Christi ausgerichtet ist. Wenn gesagt wird, dass der Priester Christus das Haupt darstellt, dann bedeutet das vor allem, dass Christus die Quelle der Gnade ist. Er ist das Haupt der Kirche, denn er hat die Kraft, allen Gliedern der Kirche Gnade einzuflößen. Dann wird hier weiter über den Priester nachgedacht, der was für eine wichtige Aufgabe er hat und dass sie eben nicht delegierbar ist. Finde ich sehr gut. Und dann möchte ich gerne Punkt 90 vorlesen. Diese drängende Notwendigkeit veranlasst mich, alle Bischöfe, besonders die Lateinamerikas, zu ermutigen, nicht nur das Gebet um Priesterberufungen zu fördern, hurra, endlich, 
sondern auch großzügiger zu sein und diejenigen, die eine missionarische Berufung zeigen, dazu zu bewegen, sich für das Amazonasgebiet zu entscheiden. Also, dass einfach mehr dahingeschickt werden. Und dass wir beten, dass wir beten um Priesterberufungen. Das ist ja eigentlich der Punkt und das, was wir als Otto-Normalverbraucher tun können. Also, wir ganz normalen Gläubigen, wenn wir mitmischen wollen. Beten wir um Priesterberufungen und bemühen wir uns um katholische Familien, in denen der Glaube lebendig gelebt wird. Und daraus können dann wirklich gute Priester erwachsen. Das gilt für uns, das gilt für alle, alle Familien auf der ganzen Welt. Und dann geht es auch ein bisschen um die Frauen. Punkt 99, da steht ab dem zweiten Absatz, Jahrhundertelang hielten die Frauen die Kirche an diesen Orten mit bewundernswerter Hingabe und leidenschaftlichem Glauben aufrecht. Mit ihrem Zeugnis haben sie uns alle bei der Synode angerührt. Die Frauen halten die Gemeinden zusammen, sie tragen die Gemeinden, aber nicht, indem sie sagen, wo es lang geht, indem sie die Macht haben, sondern indem sie sich hingeben, indem sie leidenschaftlich glauben. Und das ist der Unterschied. Die, die jetzt danach schreien, dass es Frauenpriester geben soll, die wollen Macht, die wollen mitreden, die wollen etwas bewirken. Aber es geht nicht darum, sie sehen nicht das, was Priester eigentlich tun, nämlich sich absolut verschenken, kein eigenes Leben mehr haben, sondern sich ganz für die Gemeinde hingeben. Dienen. Ob die das, wenn die das wüssten, wenn die sich dessen bewusst wären, ob die dann noch, noch immer danach schreien würden. Punkt 100. Dies ist eine Einladung an uns, unseren Blick zu weiten, damit unser Verständnis von Kirche nicht auf funktionale Strukturen reduziert wird. Ein solcher Reduktionismus würde uns zu der Annahme veranlassen, dass den Frauen nur dann ein Status in der Kirche und eine größere Beteiligung eingeräumt würden, wenn sie zu den heiligen Weihen zugelassen würden. Eben, das ist der Punkt. Das wird ja mal so vermittelt. Also von denen, die das eben fordern. Ne? Aber eine solche Sichtweise wäre in Wirklichkeit eine Begrenzung der Perspektiven. Sie würde uns auf eine Klerikalisierung der Frauen hinlenken und den großen Wert dessen, was sie schon gegeben haben, schmälern, als auch auf subtile Weise zu einer Verarmung ihres unverzichtbaren Beitrags führen. Sehe ich absolut genauso. Und im nächsten Punkt lese ich ähm, einen Abschnitt daraus vor, denn der Herr wollte seine Macht und seine Liebe in zwei menschlichen Gesichtern kundtun. Das seines göttlichen, menschgewordenen Sohnes und das eines weiblichen Geschöpfes, Maria. Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben. Wunderschön. Das ist es, was Frauen eigentlich tun und wie, was für einen großen Einfluss sie dadurch eigentlich in der Kirche haben. Und umso mehr möchte ich auch auf solche Frauen hinweisen, die wie Maria wirken, die mit ihrer mütterlichen Liebe ja, die ganze Kirche mit Leben füllen, so wie eine Mutter in der Familie mit Leben füllt. Also wenn ich ein Fazit ziehen müsste, dann würde ich sagen, einerseits super, da hat der Heilige Vater auf jeden Fall in ganz vielen Punkten, die die deutsche Kirche ja versucht hat durchzusetzen, durchzubringen, einen Riegel vorgeschoben. Andererseits bereitet mir dieser ganze pantheistische Kram irgendwie doch Bauchschmerzen. Also dass er da auch dann nicht die Chance nutzt, klar zu sagen, es ist sehr wichtig, die Natur zu zu schätzen und so weiter. Aber dass man das eben nicht verwechseln darf mit einem ich bete den Fluss an, weil er heilig ist. Man betet keinen Fluss an. Ein Fluss ist trotzdem immer noch Geschöpf Gottes. Ich bete nur den an, der den Fluss geschaffen hat. Aber das wird hier nicht so distanziert. Und das finde ich schade, weil in der Vergangenheit so viele Missionare, so viele Heilige unserer Kirche dafür ihr Leben gelassen haben, sich das zum Lebenswerk gemacht haben, irgendwelchen Einwohnern, denen sie eben das Evangelium gebracht haben, das wirklich diesen Unterschied beizubringen. Was lesen wir nicht immer wieder im Alten Testament davon? Wie die Propheten, wie, wie die sich quälen, immer das den Menschen auszutreiben, den Israeliten, dass sie nicht Geschöpfe anbeten können, sondern sie müssen nur den Schöpfer anbeten. Es ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben, diesen Unterschied immer deutlich zu kommunizieren und dafür tatsächlich manchmal auch ihr Leben zu lassen, wenn wir das jetzt einfach so leichtfertig in einen Topf werfen. Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht schlimmer wird, denn das ist wie ein, ein 
Unkraut, das sich äh, verbreitet und es kann, mit, wenn es nicht ausgerissen wird, immer mehr Schaden anrichten. Ich bin sehr erleichtert über dieses äh, Schreiben, denn es hätte viel schlimmer auskommen können, ausgehen können. Aber dieser Punkt mit dem Pantheismus, das ist der Vorbehalt, weshalb ich nicht sagen kann, das ist hundertprozentig toll und ich kann das einfach lesen und das ist mir eine Wonne, diesen Text zu lesen. Sondern es ist sehr anstrengend, immer zu, alles so zu unterscheiden, was ist gut und was ist eben nicht katholisch. Denn ein päpstliches Schreiben sollte uns nähren, unsere Seele nähren und uns auch motivieren und im Glauben stärken. Aber das ist leider nicht der Fall, wenn man eben immer aufpassen muss, weil nicht jede Aussage dann gut ist, eventuell. Ich bete, ich bete für diesen Papst, dass er das auch noch erkennt und ich bete für die ganze Kirche und ich vertraue auf Gott, dass die Mächte der Finsternis sie nicht überwältigen werden und auch diese Verwirrungen, diese dieses Unkraut, Unkraut und Weizen gemischt, dass das uns nicht umbringt, sondern dass wir das irgendwie aushalten und dass auch mal bessere Zeiten kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Wie